Hi friends, in this video, we will talk about polylactic acid, PLA. This polylactic acid is a biodegradable and bioactive thermoplast. Biodegradable is a biological process. It is decomposed and biodegradable. And bioactive thermoplast. Next one the biological is the active work. Next one the one the aliphatic polyester. Okay, wow. aliphatic polyester is the biodegradable polymers. This aliphatic polyester is the polymer is biodegradable polymers. This is the scaffold. This is the drug delivery. So, this is the this is renewable resources renewable अब natural आ कैटिक कुड़िया दादा अब दिन द सोल अमाव कॉन स्टार्स रखले आदे कैसवा रूट अब दिन रहते ना मारवली केरंग रूट अपर चिप्स अपर स्टार्स शुगर कैनी इतना लंदला Rindu mukimana monomers lando on the produce pantranga monomer abdin tradamande molecules one or more molecules when the join agarda in the monomers abdin trada. In the marri rind main on a monomers you on the use pantranga on a lactic acid in known on the cyclic diester lactide abdin trada. In the cyclic diester lactide irkalia either when the in the polylactic acid on the synthesis pantrada rindime on the help another. Now, this is a very common method ring opening polymerization of lactide. Ring opening is ROP. This is ring opening polymerization of lactide. This is a polymer chain. Okay, a polymer chain. The polymer chain is end the reactive. The polymer chain is end the cyclic monomer. This is the ring opening polymerization of lactide வந்து நடக்கக்கூடிய ஒரு process அந்த polymer உடைய end கூட வந்து ஒரு monomer வந்து react ஆகும் இதுல வந்து catalyst அந்த reaction speed up பண்றதுக்கு எது யூஸ் பண்றோம் அப்படினா ஒரு metal அந்த metal க்கு பேர் வந்து tin octoate அப்படிங்கிறது ஓகேவா tin octoate அப்படிங்கிறது எதுக்காக நம்ம இந்த metal catalyst வந்து யூஸ் பண்றோம் அப்படினா இது என்ன பண்ணனும்னா collision வந்து increase பண்ண அந்த molecules க்கு நடுவுல இருக்கக்கூடிய collision வந்து increase பண்ணும் ஆனா physical ஆவோ chemical ஆவோ அந்த chemical physical property ல இந்த changes இது வந்து கொண்டுட்டு வராது ஓகேவா இந்த metal catalyst இந்த metal catalyst reaction ல வந்து நமக்கு ரெண்டு product கிடைக்கும் ஒன்னு வந்து D இன்னொன்னு வந்து polylactic acid இந்த DL அப்படிங்கிறது now, this is DL and L. Now, in chemistry, we will see that there is a compound that has different forms. That is the DL. Then, D and L are equal amount of the metal catalyzed reaction. Next, we the green fluorescent protein. The green fluorescent protein is the GFP. This is the this is 238 amino acid residues. Okay, this is a type of protein. This is 238 amino acid residues. Amino acid residues are one or more, sorry, two or more amino acid combined. This is the H2O molecules. Then, the H2O molecules are the the amino acid. amino acid. That is the amino acid residue. Now, there is 238 amino acid residue. That is the weight. This is the weight. 26.9 kilo dalton. Atomic mass is the name of the dalton. This is the kilo dalton. This is the name of the bright color green fluorescent light. Bright green light emit. Blue. The ultraviolet range is wavelength of different wavelength of light. The blue is the ultraviolet light. The range is the light. Light is the protein that is exposed to the green color light. This is show. Next, in the GFP is the Acoria Victoria is a type of jellyfish. Okay, this is a glow of jellyfish. In the jellyfish is the protein. This is the protein. This is the biology 
எக்ஸலண்ட்டான பயாலஜிக்கல் டூல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஏன் அப்படின்னா இப்போ இன்டர்னல் குரோமோஃபோருக்கு வந்து இன்டர்னல் குரோமோஃபோருன்றது ஒரு பயாலஜிக்கல் ப்ராசஸ் அது என்ன அப்படின்னா ஒரு மாலிக்யூலில் வந்து விசிபிள் லைட் படும்போது என்ன ஆகும்னா அதோடைய கலர் வந்து சேஞ்ச் ஆகும் அதுதான் இந்த குரோமோஃபோர் அப்படின்றது இந்த ப்ராசஸ் வந்து நடக்கணும் அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஜீன் ப்ராடக்ட் இன்சைமு அதுக்கப்புறமா சப்ஸ்ட்ரேட்டு இதெல்லாம் வந்து நம்ம ஆக்சிஜனை தவிர இதெல்லாமே வந்து தேவைப்படும் ஆக்சசரி கோஃபேக்டாஸ் இதெல்லாமே வந்து தேவைப்படும் ஆனால் இந்த ஜிஎஃபியில் வந்து நம்மளுக்கு இது எதுவும் தேவை கிடையாது ஓகேவா இந்த கோஃபேக்டார் அப்படின்றது என்னென்னா இப்போது ஒரு ரியாக்ஷன் நடக்குது கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் நடக்குதுன்னா அந்த இன்சைமை வந்து கேட்டலைஸ் பண்ணுறதுக்கு வந்து அந்த இன்சைமை கேட்டலைஸ் பண்ணுற ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ் வேணும் அதுதான் இந்த ஆக்சசரி கோஃபேக்டார் அப்படின்றது இன்சைம் கேட்டலிஸ்ட் தான் இது நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஜீனில் ஜீன் ப்ராடக்ட்ஸு அதுக்கப்புறம் என்ஜைமு சப்ஸ்ட்ரேட்டு சப்ஸ்ட்ரேட் அப்படின்றது வந்து என்னென்னா இந்த ஒரு கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் நடக்குதுன்னா ரெண்டு ரியேஜென்ட் சேர்ந்து தானே ப்ராஜெக்ட் ப்ராடக்ட் ஒன்று தரும் அப்போ அந்த ரியே ரியேஜென்ட் தான் வந்து சப்ஸ்ட்ரேட் அப்படின்றது இந்த மாலிகுலர் ஆக்சிஜனை தவிர இது எல்லாமே வந்து தேவைப்படும் ஆனால் இந்த ஜிஎஃபியில் இதெல்லாம் வந்து தேவைப்படாது நெக்ஸ்ட்டு ஒரு செல் இருக்குது ஓகேவா செல்லையும் இந்த மா செல் செல் பயாலஜி அண்ட் மாலிகுலர் பயாலஜி இருக்கு இல்லையா இந்த ஜிஎஃபியை வந்து ஃப்ரீக்குவெண்ட்டாக ஒரு எக்ஸ்ப்ரெஸ் ஒரு ஜீன் வந்து ஒரு ஒரு கேரக்டர் எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணுதா இல்லையா அப்படின்றத ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுக்கும் இது வந்து ஒரு ரிப்போர்ட்டராக இருக்குது ஓகேவா ரிப்போர்ட்டர் ஆஃப் அ எக்ஸ்ப்ரெஷனாக வந்து இது இருக்குது ஸோ இதை வந்து நிறைய இந்த பயோ சென்சார்ஸில் வந்து இதை வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க பயோ சென்சார் அப்படின்றது வந்து ஒரு டிவைஸ் ஒரு பயாலஜிக்கல் ப்ராசஸ் நடக்குதான்னு தெரிஞ்சிக்க யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு டிவைஸ் அந்த டிவைஸில் வந்து சில டிஷ்யூ இருக்கலாம் இல்லை ஆன்டிபாடிஸ் ஆர் இன்சைம்ஸ் இந்த மாதிரி பயாலஜிக்கல் சப்ஸ்டன்ஸ் இருக்கலாம் அதுதான் இந்த பயோ சென்சார் அப்படின்றது இந்த பயோ சென்சாரை செய்யறதுக்கு இந்த ஜிஎஃப்பின்றது ப்ரா இந்த ப்ரோட்டீன் வந்து மாடிஃபைடு ஃபார்ம்ஸில் இதை வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் நெக்ஸ்ட்டு வந்து பயோ ஃபார்மிங் பயோ ஃபார்மிங் அப்படின்றது என்னென்னா இதை வந்து மாலிகுலர் ஃபார்மிங்னு சொல்கிறாங்க இதை வந்து இந்த ப்ராசஸ் என்ன அப்படின்னா நம்ம வந்து டிரான்ஸ்ஜெனிக் பிளான்ஸ் டிரான்ஸ்ஜெனிக் பிளான்ஸ் வந்து ஒரு பிளான்ட்டில் இன்னொரு ஃபாரின் டிஎன்ஏவை வந்து இன்சர்ட் பண்ணுறது தான் டிரான்ஸ்ஜெனிக் பிளான்ட் ஸோ அதை வந்து நம்ம வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணி வந்து யூஸ் பண்ணுறோம் ஓகேவா இதை வந்து ஜெனட் இந்த டிரான்ஸ்ஜெனிக் பிளான்ஸ் வந்து ஜெனட்டிக்கலாக இன்ஜினியர் பண்ணுறோம் எதுக்கு அப்படின்னா இது மெடிசன் மெடிசினல் பர்பஸ்க்காக வந்து யூஸ் பண்ணுறோம் ஓகேவா ஃபார்மசூட்டிக்கல் சப்ஸ்டன்ஸாக வந்து இதை வந்து யூஸ் பண்ணுறோம் ஹியூமன் பீயிங்ஸ்க்கு இதை மாலிகுலர் ஃபார்ம் மாலிகுலர் ஃபார்மிங் ஆர் ஃபார்மிங் அப்படின்ட்டு சொல்கிறோம் இந்த பிளான்ஸ் வந்து மெடிசினல் பிளான்ஸ்லேருந்து இது வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் ஓகேவா ஆனால் இது நேச்சுரலாகவே அவைலபிளாக இருக்கக்கூடியதா ஆனால் மெடிசினல் பிளான்ஸை விட இது வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி பிளான் சிஸ்டம்ஸை வந்து நம்ம பயோ ரியாக்டர்ஸாக வந்து யூஸ் பண்ணுறோம் ஓகேவா பயோ ரியாக்டர்ஸாக வந்து யூஸ் பண்ணுறோம் பயோ ரியாக்டர் அப்படின்றது ஒரு பயாலஜிக்கல் ரியாக்ஷன் வந்து நடக்கக்கூடிய ஒரு என்விரான்மெண்ட் ஓகேவா இது வந்து ஒரு பயாலஜிக்கல் ப்ராசஸ் வந்து இந்த செட்டப்குள்ளே வந்து நடக்கும் அதுக்காக நம்ம வந்து இந்த பயாலஜியில் மோஸ்ட்லி பயோ ரியாக்டர்ஸில் தான் வந்து இந்த எல்லா ரியாக்ஷன்ஸுமே வந்து நடக்கும் இது வந்து ஒரு மிஷின் செட்டப் தான் இந்த பயோ ரியாக்டர் அப்படின்றது இப்போ இந்த மாடர்ன் பயோ டெக்னாலஜியில் இதை வந்து நம்ம மோஸ்ட்டாக வந்து யூஸ் பண்ணுறோம் அடுத்தது இந்த ஃபார்மசிட்டிக்கல் சப்ஸ்டன்ஸ் இருக்கு இல்லையா நிறைய ஃபார்மசிட்டிக்கல் சப்ஸ்டன்ஸு இந்த மாதிரி டிரான்ஸ்ஜெனிக் பிளான்ஸ் யூஸ் பண்ணி வந்து நம்ம ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறோம் இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் கோல்டன் ரைஸ் ஏன்னா அந்த கோல்டன் ரைஸ் அப்படின்றது சைல்ட்ஹுட் பிளைண்ட்னஸ் ஆனால் ஜெரோப்தால்மியா அப்படின்ற ஒரு டிசீஸை வந்து கியூர் பண்ணுது இல்லையா அதை தான் சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட் பயோ ரெமிடியேஷன் பயோ ரெமிடியேஷன் அப்படின்றது என்னென்னா மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ் அப்படி இல்லைனா பிளான்ஸை வந்து என்விரான்மெண்ட்டில் இருக்கக்கூடிய பொல்யூஷனை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு வந்து யூஸ் பண்ணிக்கிறது தான் பயோ ரெமிடியேஷன் அப்படின்றது பயோ ரெமிடியேஷன்னால் என்விரான்மெண்ட்டில் இருக்கக்கூடிய பொல்யூஷனை மைக்ரோ ஆர்கானிசம் ஆர் பிளான்ஸ் மூலயமா வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுறது ஸோ இதை வந்து நம்ம இந்த வேஸ்ட்டை வந்து ட்ரீட் பண்ணுறதுக்காக யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு மெத்தட் தான் இந்த பயோ ரெமிடியேஷன் அப்படின்றது வேஸ்ட்டு எந்தெந்த வேஸ்ட் அப்படின்னா இப்போ வேஸ்ட் வாட்டர் இண்டஸ்ட்ரியிலேருந்து வரக்கூடிய வேஸ்ட்டு அதுக்கப்புறம் அங்கேருந்து வரக்கூடிய அந்த சாலிட் வேஸ்ட் இது எல்லாமே வந்து இதில் வரும் இப்போ பயோ ரெமிடியேஷன் ப்ராசஸ்ஸை வந்து எது எதுக்கெல்லாம் வந்து நம்ம அப்ளை பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஆயிலை வந்து ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு நெக்ஸ்ட்டு பெட
ரொம்ப வந்து சஸ்டெயினபிளாக இருக்கக்கூடியது ஓகேவா இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாகவும் இருக்குது நீண்ட நாள் இருக்கக்கூடியதாகவும் இருக்குது அடுத்தது இது வந்து ஒரு ஈகோ ஃப்ரெண்ட்லி அப் அப்ரோச்சு இது வந்து இதனால் என்விரான்மெண்ட்டுக்கு எந்த ஒரு பாதிப்பும் வந்து ஏற்படாது அதுக்கப்புறமா இது வந்து இந்த கண்டாமினன்ஸ் இருக்கு இல்லையா இது வந்து ரொம்ப கண்டாமினன்ஸ் வந்து கம்மியாக இருக்க இடத்துலையும் வந்து இதை வந்து எஃபெக்டிவாக வந்து நம்ம யூஸ் பண்ண முடியும் கண்டாமினன்ஸ் அப்படின்றது அந்த புல்யூட்ரன்ஸ் தான் இந்த மாதிரி பயோ ரெமிடியேஷன் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் இருக்குது இல்லையா இது வந்து சாயில் அண்ட் வாட்டரில் வந்து நம்ம டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஸ்ட்ராட்டஜிஸை வந்து யூஸ் பண்ணி அதை வந்து நம்ம எடுக்கிறோம் இப்போது ஒரு இதில் வந்து பயோ ரெமிடியேஷன் ப்ராசஸ் இருக்குது இல்லையா பயோ ரெமிடியேஷன் ப்ராசஸ்க்கு நம்ம வந்து இந்த இடத்துல வந்து அந்த பொல்யூட்டன்ஸ் வந்து இருக்குது அப்படின்றத வந்து காட்டி கொடுக்கறதுக்காக வந்து சில மைக்ரோப்ஸ் வந்து இருக்கும் ஓகேவா அதாவது நேச்சுரலாக இருக்கக்கூடிய அந்த மைக்ரோப்ஸ் அதுதான் இண்டிஜீனியல் மைக்ரோபியல் பாப்புலேஷன் அப்படின்றது சாயிலில் இருக்கக்கூடியது ஸோ அந்த மைக்ரோப்ஸ் எல்லாமே வந்து அந்த இடத்துல இருக்குதா இல்லையானு அந்த மைக்ரோப்ஸை வச்சே வந்து நம்மளால் தெரிஞ்சுக்க முடியும் நெக்ஸ்ட் இந்த பயோ ரெமிடியேஷன் இருக்கு இல்லையா இதை வந்து நம்ம மைக்ரோபியல் இனாக்லன்ஸ் மூலமாகவும் வந்து இந்த ப்ராசஸ்ஸை வந்து நடத்துகிறோம் மைக்ரோபியல் இனாக்லன்ஸ் அப்படின்றது என்னென்னா ஒரு பிளான்ட் க்ரோத்துக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணக்கூடிய மைக்ரோப்ஸ் தான் மைக்ரோபியல் இனாக்லன்ட் அப்படின்றது ஸோ அது மூலயமாவும் பயோ ரெமிடியேஷன் வந்து பண்ணுறோம் நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த பிளான்ட் ஓகேவா பிளான்ட்ஸையும் வந்து பயோ ரெமிடியேஷனுக்கு வந்து யூஸ் பண்ணுறோம் இதை வந்து க்ரீன் டெக்னாலஜி ஓகேவா பயோ ரெமிடியேஷன் வந்து பயோ ரெமிடியேஷனில் பிளான்ஸை வந்து யூஸ் பண்ணுறோம் இது க்ரீன் டெக்னாலஜி இப்போது இதில் இருக்கக்கூடிய சில எக்ஸாம்பிள்னு பார்த்தோம்னா வந்து ஃபைட்டோ ரெமிடியேஷன் ஃபைட்டோ ரெமிடியேஷன் அப்படின்றது இந்த என்விரான்மெண்ட்டில் இருக்கக்கூடிய புல்யூட்டன்ஸை பிளான்ஸ் மூலயமா வந்து நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணுறது நெக்ஸ்ட் மைக்ரோ ரெமிடியேஷன் அப்படின்றது ஃபங்கையை யூஸ் பண்ணி அந்த இதை புல்யூட்டன்ஸை ரிமூவ் பண்ணுறது பயோ வெண்டிங் அப்படின்றது என்னென்னா அந்த என்விரான்மெண்ட்டில் நம்ம வந்து ஆக்சிஜன் ஃப்ளோவை வந்து அதிகப்படுத்துவோம் ஆக்சிஜனுடைய அமௌண்ட்டை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது மூலயமா அந்த என்விரான்மெண்டல் ப்ரொ பொல்யூஷன் பொல்யூட்டன்ஸ் இருக்கு இல்லையா அது தானாகவே வந்து டீக்ரேட் ஆகிடும் நெக்ஸ்ட்டு பயோ லீச்சிங் பயோ லீச்சிங் அப்படின்றது வந்து அந்த மெட்டல் பொல்யூட்டன்ஸ் இருக்கு இல்லையா மெட்டல் பொல்யூட்டன்ஸை வந்து மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸை யூஸ் பண்ணி நம்ம அந்த கண்டாமினேட்டட் அந்த பாதிக்கப்பட்ட இடத்துலேருந்து மெட்டல் பொல்யூட்டன்ஸை வந்து நம்மளால் எடுக்க முடியும் நெக்ஸ்ட்டு பயோ ஆக்மெண்டேஷன் அப்படின்றது என்னென்னா செலக்டட் மைக்ரோப்ஸ் சில மைக்ரோப்ஸை வந்து இந்த மைக்ரோப்ஸை யூஸ் பண்ணி இந்த ப்ராசஸ்ஸை வந்து இந்த டீக்ரேட் பண்ணலாம் இதை வந்து நம்ம வந்து இந்த பொல்யூட்டன்ட்டை வந்து அழிக்கலாம் அப்படின்னா ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு குறிப்பிட்ட மைக்ரோ ஆர்கானிசமை மட்டும் யூஸ் பண்ணி பண்ணுறது வந்து பயோ ஆக்மெண்டேஷன் நெக்ஸ்ட்டு கம்போஸ்டிங்னால் நம்ம எல்லாருக்குமே வந்து தெரியும் அந்த மக்க வைக்கிறது ஓகேவா மைக்ரோ சாலிட் வேஸ்ட் அதாவது இந்த ஃப்ரூட்டு வெஜிடபிள்ஸ் அந்த மாதிரி இருக்கிறதெல்லாம் வந்து இந்த மைக்ரோ ஆர்கானிசமை யூஸ் பண்ணி அதாவது இந்த மேனர் மேனியராக வந்து அதை ஃபார்ம் பண்ணுறது ஸோ இது வந்து பிளான் க்ரோத்துக்கு வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த கா கம்போஸ்டிங் அப்படின்ற ப்ராசஸ் நெக்ஸ்ட்டு வந்து ரைஸோ ஃபில்ட்ரேஷன் அப்படின்றது என்னென்னா மெட்டல்ஸ் அப்படி இல்லைனா ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட்ஸை வந்து டீக்ரேட் பண்ணுறது ஓகேவா எப்படி அப்படின்னா ரைசோஸ்பியா ரைசோஸ்பியா மைக்ரோ ஆர்கானிசம் மூலயமா அதாவது பே பிளான் க்ரோத்துக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணக்கூடிய மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ் ஓகேவா இதான் ரைசோ ரைசோஸ்பியா மைக்ரோ ஆர்கானிசம் அப்படின்றது பிளான் க்ரோத்துக்குனா இப்போ வந்து நைட்ரஜன் ஃபிக்சிங் பேக்டீரியா இருக்கு இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி இந்த மாதிரி மெ மெட்டல்ஸை வந்து எடுத்துக்கிறது மூலயமா அப்படி இல்லை ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட்ஸை வந்து டீக்ரேட் பண்ணுறது இதுதான் ரைசோ ஃபில்ட்ரேஷன் அப்படின்றது ரைசோ ஸ்டிமுலேஷன் அப்படின்றது பிளான் க்ரோத்தை வந்து இந்த ரைசோஸ்பியர் மூலயமா ஓகேவா இந்த ரைசோஸ்பியர் மூலயமா இந்த பிளான் க்ரோத்தை வந்து ஸ்டிமுலேட் பண்ணுறது அதாவது இந்த நைட்ரஜன் ஃபிக்சிங் பேக்டீரியா அந்த மாதிரி இருக்கிறதுலாம் வந்து இந்த ரைசோஸ்பியர் மைக்ரோ ஆர்கானிசமில் வந்து வரும் அப்போ அது மூலயமா பிளான் க்ரோத்தை வந்து நம்ம வந்து ஸ்டிமுலேட் பண்ணுறோம் இந்த மாதிரி இந்த இது மூலயமா இந்த ரைசோஸ்பிய மூலயமா நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்குதுன்னா இந்த பிளான்ட்டுக்கு வந்து க்ரோ பண்ணுறதுக்கு ஒரு பெட்டரான கண்டிஷன் கிடைக்குது அதே டைம் வந்து இதில் இருக்கக்கூடிய டாக்ஸிக் மெட்டீரியல்ஸ் கம்மியாகுது இது வந்து ரைசோ ஸ்டிமுலேஷன் அப்படின்றது நெக்ஸ்ட்டு வந்து இதோடைய லிமிட்டேஷன்ஸ் இதில் என்னென்ன லிமிட்டேஷன் இருக்குது அப்படின்னா நம்ம வந்து பயோ டீக்ரேடபிள் பொல்யூட்டன்ஸை மட்டும்தான் இதில் வந்து நம்ம ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ண முடியும் பயோ டீக்ரேடபிள் அப்படின்றது பயாலஜிக்கல் ப்ராசஸஸ் ஆர் இந்த மக் மக்கி போகக்கூடிய பொல்யூட்டன்ஸ் இருக்கும் இல்லையா அதை வந்து இந்த மே பேக்டீரியா மூலயமா நம்ம வந்து டீக்ரேட் பண்ண முடியாது
நிறைய ஒரு லார்ஜ் பிளேஸ் வந்து ப்ளூ பொல்யூட் ஆகிருக்குன்னா அது எல்லாத்தையும் வந்து ஒரே டைம்லே வந்து நம்மளால் இந்த பயோ ரெமிடேஷன் ப்ராசஸ் வந்து அப்ளை பண்ண முடியாது அதில் வந்து பாதி அளவுக்கு தான் வந்து நம்மளால் இது பண்ண முடியும் அது ஒரு ஸ்மால் ஸ்கேலில் தான் வந்து அந்த ப்ராசஸ்ஸை வந்து பண்ண முடியும் ஓகேவா இந்த ப்ரொசீஜரை ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு பைலட் ஸ்கேல் அது அந்த ஒரு அதில் வந்து ஒரு பாதி இடம் வந்து எப்படி வந்து இருக்குது அப்படின்றத வந்து ஃபஸ்ட்டு நம்ம டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கணும் ஓகேவா அந்த சைட்டை ஃபுல்லாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி பண்ணதுக்கப்புறம் தான் நம்மளால் அதுக்கு எந்த ப்ராசஸ் சூட் ஆகுன்றதே வந்து நம்மளால் கண்டுபிடிக்க முடியும் நெக்ஸ்ட்டு வந்து இந்த மாதிரி ஜெனட்டிக் இன்ஜினியரிங் டெக்னாலஜியை வந்து யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து ஜெனட்டிக்கெலாம் மாடிஃபைடு ஆர்கானிசம் வந்து க்ரியேட் பண்ணுறோம் இல்லையா ஆர் மைக்ரோப்ஸை அதாவது நிறைய மைக்ரோப்ஸ் வந்து நிறைய மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ் வந்து ஒன்றா இருக்கிறது தான் கான்சார்டியம் அப்படின்றது அதாவது இப்போ வந்து பேக்டீரியான ஒரு சிம்பயோட்டிக்கெலாம் வந்து அது இருக்கும் இல்லையா ரெண்டு பேக்டீரியாஸ் வந்து ஒன்றா இருக்கிறது ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிறது தான் கன்சார்டியம் ஆஃப் மைக்ரோப்ஸ் இந்த மாதிரி பயோ ரெமிடேஷன் ப்ராசஸ்க்கு வந்து இந்த மாதிரி ஜெனட்டிக்கெலாம் மாடிஃபை பண்ண ஆர்கானிசம் ஆர் இந்த மாதிரி ரெண்டு பேக்டீரியாஸ் இந்த மாதிரி ஒன்றா இருக்கிறது ஸோ இது வந்து இதுக்கு வந்து ஒரு நல்லா வந்து இது ஹெல்ப் பண்ணும் அப்போ அந்த ப்ராசஸ் எப்படி இருக்குன்னா இன்னுமே அது வந்து எஃபிஷியண்ட்டாக இருக்கும் இந்த பயோ ரெமிடேஷன் ப்ராசஸ் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் வந்து பயோஃபியூயல் ஆல்கல் பயோஃபியூயல்